अब हम लोग देखते हैं साम नंबर एट साम नंबर एट में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है वन ज्वाइंट फैमिली हैज थ्री सन्स एंड टू डॉटर्स वेर इज द अदर फैमिली हैज ए टू सन्स एंड फोर डॉटर्स जिसको हम लोगों ने ऐसे एक टेबल में लिख लिया है एफ वन फैमिली वन एफ टू फैमिली टू एफ वन के अंदर है थ्री सन्स टू डॉटर टोटल फाइव यहाँ पे है टू सन्स फोर डॉटर्स टोटल सिक्स आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या बोला है फैमिली इज ए सिलेक्टेड यानी कि हमें क्या करना है वन ज्वाइंट फैमिली इज सिलेक्टेड फ्रॉम टू ज्वाइंट फैमिलीज दो ज्वाइंट फैमिलीज जो है हमारे पास एफ वन एफ टू उसमें से एक फैमिली को ही डायरेक्टली सिलेक्ट करने लें क्लियर यानी कि पूरा जो फैमिली है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्या करना है अ चाइल्ड इज अ रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दैट फैमिली यानी कि जो फैमिली हम लोगों ने दोनों में से कोई एक चूज किया होगा उसी में से हमें एक चाइल्ड को चूज करना है फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट द सिलेक्टेड चाइल्ड इज गर्ल और हमें उसमें भी क्या फाइन करना है कि वो जो चाइल्ड सिलेक्ट होगा कोई फैमिली में से वो भी क्या होना चाहिए गर्ल इन शॉर्ट हमें क्या करना है तो कि दो फैमिली है जिसमें से पहले तो एक फैमिली को सिलेक्ट करेंगे और जो फैमिली सिलेक्ट होगा उसमें से एक चाइल्ड सिलेक्ट करेंगे और जो क्या होनी चाहिए गर्ल होनी चाहिए क्लियर इट मीन्स कि आप ये पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करो तो आपको ये पता चलेगा कि जो गर्ल सिलेक्ट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी तो कि फैमिली के ऊपर क्योंकि अगर ये गर्ल को आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका आना जरूरी है फैमिली टू का सिलेक्ट होना जरूरी है अगर ये टू में से कोई डॉटर्स आना चाहती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका आना जरूरी है एफ वन का यानी कि अगर फैमिली वन सिलेक्ट होगा तो ही उसके टू डॉटर्स में से किसी का चांस होगा अदरवाइज फैमिली टू कोई सिलेक्ट होगा तो ही उसके जो फोर डॉटर्स है उसमें से कोई सिलेक्ट होने का चांस होगा यानी कि गर्ल चाइल्ड सिलेक्ट होता है वो डिपेंड्स रहेगा फैमिली के ऊपर क्लियर क्योंकि वो फैमिली सिलेक्ट होगी तो उसके अंदर से गर्ल सिलेक्ट होगी क्लियर अब देखते हैं हमें यहाँ पे देखो फाइन क्या करना है इवेंट का नाम क्या देंगे तो कि फाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड चाइल्ड इज गर्ल यानी कि हमें क्या करना है जॉइंट फैमिली सिलेक्ट करना है एंड चाइल्ड सिलेक्ट करना है और वो चाइल्ड भी क्या होना चाहिए गर्ल तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास टू पॉसिबिलिटी हो सकती है क्लियर जो फैमिली वन फैमिली टू है उसको एफ वन एफ टू देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉबिलिटी ऐसा हो सकता है कि फैमिली वन एंड उसमें से कोई गर्ल चाइल्ड आए क्लियर फर्स्ट फैमिली सिलेक्ट होता है दोनों में से और फिर उसमें से एक गर्ल सिलेक्ट करते हैं या तो फिर और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोग फैमिली टू को सिलेक्ट करते हैं एंड उसमें से गर्ल को सिलेक्ट करेंगे क्लियर गाइस अब ये आपको खास दिमाग में रखना है कि ये हमारा इवेंट कैसा है तो कि डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट में गाइज इंटरसेक्शन का फॉर्मूला कैसा होता है ये सारे फॉर्मूलाज जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट शुरू किया था तब हम लोगों ने देखा था तो इंटरसेक्ट है और डिपेंडेंट है तो उसका फॉर्मूला गाइस क्या होगा तो कि P ऑफ G1 वन डिवाइडेड बाई एफ वन इन टू पी ऑफ एफ वन क्लियर इसके लिए ये होगा फर्स्ट वन के लिए और का मतलब होगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा तो कि P ऑफ G2 टू डिवाइडेड बाई एफ टू इन टू पी ऑफ एफ टू क्लियर ये हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया था रिमेंबर किया था गाइस तो कि हम लोग पहले ये इवेंट फाइन करते थे क्लियर P ऑफ G2 टू बाई एफ टू यानी कि गर्ल F के ऊपर डिपेंडेंट है फैमिली के ऊपर गर्ल वन एफ वन के ऊपर डिपेंडेंट है और फिर इसका फॉर्मूला क्या होता था गाइस तो कि पी ऑफ एफ वन इंटरसेक्ट जी वन और डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ वन बट हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं नीचे का जो इवेंट है एफ वन और एफ टू उसको सामने के साइड भेजते हैं तो इसके साथ क्या हो जाता है मल्टीप्लाई और अगर डायरेक्टली आपको इंटरसेक्ट का ऐसे फॉर्मूला रिमेंबर रहता है तो वेल एंड गुड क्लियर ये सारे फॉर्मूला हम, हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं ओके okay? अब इसमें वैल्यूशन पुट करने का क्वेश्चन है अब देखो जी अपॉन एफ वन फर्स्ट ऑफ ऑल उसका प्रॉबिलिटी फाइन करना पड़ेगा तो देखो P ऑफ G1 वन बाय एफ वन यानी कि फैमिली वन में से कोई गर्ल सिलेक्ट होती है और वो भी कितनी सिलेक्ट करनी है हमें वन फैमिली वन में गर्ल कितने हैं टोटल तो कि टू टू में से एक को सिलेक्ट करो यानी कि ये क्या हो जाएगा टू सी वन डिवाइडेड बाई उसके टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस कितने हैं तो कि फाइव ये क्या हो जाएगा फाइव सी वन क्लियर इन टू पी ऑफ एफ वन अब देखो गाइज हमारे पास टोटल टू फैमिलीज ही है हमें क्वेश्चन में फर्स्ट क्या बोला था कि दो फैमिली में से किसी एक को सिलेक्ट करना है यानी कि जैसे अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो एच आता है या तो एफ आता है दोनों की प्रॉबिलिटी कितनी होती है वन बाई टू वन बाई टू क्योंकि टू फैक्टर्स ही है क्लियर तो सेम इज इट इज यहाँ पे हमारा एफ और एफ जो है वो दो फैमिलीज ही है दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा तो उसका प्रॉबिलिटी कितना होगा गाइज वन बाई टू वन बाई टू ये दोनों कैसे इक्वी प्रॉब्लम है और दो फैक्टर्स ही है क्लियर दोनों में से कोई एक आएगा तो दोनों के चांसेस कितने हैं फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है यानी कि एफ वन
यानी कि गर्ल सिलेक्ट होगी F2 में से टोटल गर्ल हमारे पास फोर तो फोर सी वन डिवाइडेड बाई उसके अंदर हमारे पास टोटल चिल्ड्रेन कितने हैं तो कि सिक्स सिक्स सी वन क्लियर तो अब इसको सॉल्व करते हैं ये टू सी वन टू फाइव सी वन फाइव यानी कि ये टू डिवाइडेड बाई फाइव इंटू वन बाई टू प्लस ये कितना हो जाएगा फोर डिवाइडेड बाई सिक्स और ये हो जाएगा इंटू वन बाई टू अब देखो ये टू टू कैंसिल ये हो जाएगा हमारा वन डिवाइडेड बाई फाइव और यहाँ पे से हम लोग कुछ कैंसिल कर सकते हैं गाइज देखो ये कितना हो जाएगा टू इंटू टू और यहाँ से क्या हो सकता है तो कि थ्री इंटू टू या तो फिर डायरेक्टली आप यहाँ से भी टू कैंसिल कर सकते हो क्लियर तो इसको सिक्स को एज इट इज रहने देते हैं ये टू टू कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास क्या बचेगा टू बाई सिक्स जिसको और हम लोग कैंसिल कर सकते हैं थ्री इंटू टू तो हमारे पास बचेगा कितना अल्टीमेटली प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री क्लियर गाइज आप इसको कैंसिल नहीं करके डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो भी चलेगा अब ये एलसीएम कितना होगा गाइज फाइव इंटू थ्री यानी कि फिफ्टी तो इसका आंसर कितना होगा फिफ्टी ये थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो थ्री प्लस फाइव यानी कि अल्टीमेट हमारा आंसर क्या होगा एट डिवाइडेड बाई फिफ्टी क्लियर गाइज ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा गया है ऑलरेडी ओके नेक्स्ट वन सम देखते हैं सम नंबर नाइन देर आर टेन आइसक्रीम कॉर्न इन अ बॉक्स यानी कि एक बॉक्स के अंदर टेन आइसक्रीम के कॉर्नस है विच थ्री कॉर्न वेट लेस देन द स्पेसिफिकेशन यानी कि ये जो दस कॉर्न हमारे पास अवेलेबल है उसमें से थ्री कैसे है तो कि लेस वेट वाले हैं क्लियर किस से तो कि स्पेसिफिकेशन जो वेट किया है उससे तो बाकी के जो सेवन होंगे वो ओके okay होंगे यानी कि स्पेसिफाइड वेट जितना बोला है उतना होगा यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हंड्रेड ग्राम बोला है तो इसमें हंड्रेड ग्राम वेट भी होगा और इसमें हंड्रेड से थोड़ा कम होगा फॉर एग्जाम्पल क्लियर अब आगे देखते हैं स्पेसिफिकेशन एंड द रेस्ट ऑफ द सेवन कॉन्स हैव अ स्पेसिफाइड वेट यानी कि थ्री में कम वेट है और बाकी के सेवन जो है उसमें एज इट इज जैसा बोला है उतना वेट है टू कॉन्स आर रैंडमली सिलेक्टेड वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट गाइज आगे के जब भी ऐसे इलास्ट्रेशन देखे थे हम लोगों ने देखा था कि अगर विथ रिप्लेसमेंट आता है तो इसका मतलब क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लियर अब इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन का गाइज क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन ओके अब यहाँ पे देखो हमें टू कॉन सिलेक्ट करना है बस क्या बट कैसा बोला है वन बाय वन पहले एक लेंगे फिर विथ रिप्लेसमेंट बोला है यानी कि पहले एक को सिलेक्ट करेंगे फिर उसको वापस रख देंगे वापस अनदर एक सिलेक्ट करेंगे क्लियर एंड फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट बोथ द कॉन्स बोथ का मतलब क्या होगा इस कंपल्सरी और कंपल्सरी इवेंट का मतलब क्या होगा इंटरसेक्ट क्लियर हम लोग यहाँ पे ऐसा सपोज कर लेते हैं कि अगर फर्स्ट कॉन अगर हम लोग लेते हैं तो वो है हमारा इवेंट ए और अगर हम लोग सेकेंड कॉन को सिलेक्ट करते हैं तो वो है हमारा इवेंट बी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अब क्या फाइंड करना है फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट बोथ द कॉन सिलेक्टेड वेट लेस देन द स्पेसिफाइड वेट यानी कि हमें सिलेक्ट किस में से करना है जिसका वेट लेस है स्पेसिफिकेशन से वो सिलेक्ट करना है क्लियर अब देखो टोटल हमारे पास टेन उसमें से हमें लेस वेट वाले सिलेक्ट करने हैं तो अगर फर्स्ट कॉन सिलेक्ट होता है पहले हमारे पास है कितने दस दस में से हम लोग क्या करेंगे ये लेस वेट वाले में से एक को सिलेक्ट करेंगे यानी कि अगर हमें पी ऑफ ए फाइंड करना है तो एम अपॉन एन हमारा क्या हो जाएगा थ्री सी वन थ्री में से किसी एक को सिलेक्ट किया यानी कि टोटल एन कितना हो जाएगा टेन सी वन तो ये हो जाएगा थ्री डिवाइडेड बाई टेन क्लियर अब जो एक सिलेक्ट हुआ है थ्री में से उसको क्या करेंगे वापस रख देते हैं अनदर एक सिलेक्ट करते हैं क्लियर विथ रिप्लेसमेंट और वन बाई वन बोला है पहले एक सिलेक्ट किया वापस रख देते हैं अब अनदर सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो पी ऑफ बी है वो कितना हो जाएगा एम अपॉन एन इज इक्वल टू सेम एज इट इज थ्री सी वन टेन सी वन यानी कि थ्री डिवाइडेड बाई टेन क्लियर अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट बोथ द कॉन सिलेक्टेड वेट लेस देन द स्पेसिफिकेशन यानी कि बोथ पहला एंड दूसरा फर्स्ट एंड सेकेंड ए एंड बी यानी कि इंटरसेक्ट फाइन क्या करना है तो कि पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी और हमें पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है सो दैट्स वाई हम लोगों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर द इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी क्लियर दोनों का वैल्यू हमें पता है तो कि थ्री बाई टेन इंटू थ्री बाई टेन तो ये हो जाएगा नाइन डिवाइडेड बाई हंड्रेड क्लियर गाइज आपको बस खाली ये ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है तो फॉर्मूला रखने में आपको बहुत इजी सा हो जाएगा 
और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि एक बॉक्स के अंदर ऐसे कॉन्स uh, हमारे पास है विथ रिप्लेसमेंट वर्ड आया इट मीन्स कि इंडिपेंडेंट होगा अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो ये क्या होता डिपेंडेंट होता क्लियर गाइस देखते हैं साम नंबर टेन साम नंबर टेन में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है दर आर अ टेन सीडीज इन अ सी डी रैक सी डी रैक के अंदर टोटल टेन सीडीज है यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टेन सीडीज फिर देन आफ्टर उसमें से हमें पता चलता है कि सिक्स आर एक्शन फिल्म यानी कि जो सिक्स है वो कैसी है एक्शन फिल्म की है क्लियर एंड फोर आर ड्रामा फिल्म यानी कि जो चार सीडी है वो कैसी है ड्रामा की है क्लियर अब देखते हैं टू सीडीज आर रैंडमली सिलेक्टेड वन बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट नोट दैट अब भी हम लोगों ने प्रीवियस सम में देखा कि विथ रिप्लेसमेंट है तो इंडिपेंडेंट तो अगर विदाउट है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा डिपेंडेंट क्लियर इट मीन्स कि हमें इतना पता चल गया कि हमारा इवेंट जो है ना वो डिपेंडेंट है क्लियर अब आगे देखते हैं फ्रॉम दिस बॉक्स फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट द फर्स्ट सिलेक्टेड सी डी इज फ्रॉम एक्शन फिल्म एंड द सेकेंड सी डी इज ऑफ ड्रामा यानी कि फर्स्ट एक्शन सेलेक्ट करना है सेकेंड ड्रामा करना है वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट करना है एंड वन बाई वन यानी कि हमें फाइंड क्या करना है वो इवेंट देख लेते हैं तो कि देखो फर्स्ट सिलेक्टेड सी डी इज ऑफ एक्शन फिल्म एंड द सेकेंड सी डी इज ऑफ ड्रामा हम लोग क्या करते हैं जो एक्शन है ना उसको ए सपोज कर लेते हैं और जो ड्रामा है ना उसको बी सपोज कर लेते हैं क्लियर एक्शन ए ड्रामा बी यानी कि देखो हमें सिलेक्ट कैसा करना है एक्शन फिल्म एंड ड्रामा फिल्म यानी कि हमारा जो इवेंट है वो कैसा बन जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी क्लियर बट वी नो दैट कि हमारा जो इवेंट है वो कैसा है गाइज बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से डिपेंडेंट है अब चेक करो कि इन दोनों में से ए डिपेंड रहेगा कि बी डिपेंड रहेगा क्योंकि इंटरसेक्ट के लिए हमें डिपेंडेंट वाला फार्मूला भी तो बनाना पड़ेगा ना क्लियर तो फर्स्ट वन एक्शन सिलेक्ट हो रहा है फिर ड्रामा सिलेक्ट हो रहा है यानी कि एक्शन ए इंडिपेंडेंट है ड्रामा बी डिपेंडेंट है तो इंटरसेक्ट के लिए उसका फॉर्मूला गैस क्या हो जाएगा तो कि पी ऑफ बी बाई ए इन टू पी ऑफ अब इसके लिए वैल्यूशन फाइन करते हैं तो वैल्यूशन क्या हो जाएगा पी ऑफ बी बाई ए एंड पी ऑफ ए तो फर्स्ट तो हम लोग ये देख लेते हैं कि पहले हमें क्या सिलेक्ट करना था एक्शन फिल्म क्लियर दस में से एक सी हम लोगों ने लिया जो कि एक्शन होना चाहिए एक्शन फिल्म हमारे पास कितनी है टोटल सिक्स सिक्स में से एक लेंगे क्लियर यानी कि ये क्या हो जाएगा सिक्स सी वन डिवाइडेड बाई टोटल तब कितनी होगी टेन सी वन अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हमें क्या करना है ये सिक्स में से एक ले लिया उसको क्या कर देना है साइड कर देना है तो अब हमारे पास टोटल सी कितनी होगी नाइन और जिसमें से हमें सेकेंड सी कौन सा सिलेक्ट करना है ड्रामा फिल्म का क्लियर और ड्रामा फिल्म हमारे के पास कितनी है तो गाइज फोर तो ये कैसा हो जाएगा बी बाई ए यानी कि ये ड्रामा फिल्म सिलेक्शन होने का जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड है एक्शन के ऊपर क्लियर तो ये वैल्यूएशन कितना हो जाएगा गाइज तो कि फोर सी वन बट डिवीजन में एक एक्शन चली जाने के बाद अब टोटल हमारे पास कितनी बची है गाइज तो कि नाइन सी वन खास ध्यान गाइज यहाँ पे ही देना है एक एक्शन हो गई है पहले एक्शन लेना था इसलिए हम लोगों ने एक को एक्शन सपोज किया था तो उसका प्रॉबेबिलिटी लिख दिया क्लियर वो तो सिक्स बाई टेन ही आएगा क्योंकि छः में से एक लेना है तब दस ही होगी हमारे पास बट ड्रामा सिलेक्ट करते टाइम हमें ये खास ध्यान देना है कि विदाउट है तो एक चली गई हम लोगों ने लेके साइड पे रख दिया है अब हमारे पास टोटल नाइन ही है और उसमें से हमें एक ड्रामा फिल्म सिलेक्ट करना है क्लियर यानी कि फोर सी वन डिवाइडेड बाई नाइन सी वन तो आप देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा तो कि ये होगा फोर सी नाइन यानी कि फोर बाई नाइन और फोर सी वन एंड नाइन सी वन यानी कि फोर बाई नाइन और सेम एजेट इज ये कितना हो जाएगा तो कि सिक्स बाई टेन अब देखो इसमें से कुछ स्मॉल वैल्यू हो सकता है कि नहीं तो ये हो जाएगा फाइव इंटू टू थ्री इंटू थ्री ये हो जाएगा थ्री इंटू टू और ये हो जाएगा टू इंटू टू अब देखो कुछ कैंसिल हो सकता है तो कि ये थ्री और ये थ्री यहाँ से कट हो गया क्लियर ये टू और ये टू यहाँ से कट हो गया अब देखो हमारे पास वैल्यूएशन कितना बचता है तो कि थ्री एंड फाइव और बाकी यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो सकता तो ये टू इंटू टू को फोर ही कर देते तो ये हमारे पास बचेगा फोर डिवाइडेड बाई फिफ्टीन क्लियर गई तो ये हो गया हमारा आंसर साम नंबर इलेवन में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है इफ टू बैलेंस डाई आर थ्रोन देन फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट अगर हम लोग टू डाई को डाइस को एक साथ थ्रो करता है तो ऑफकोर्स हमें ये तो पता है कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने होने वाले गए सो कि सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स क्लियर अब उसमें से हमें टू सिचुएशन का प्रॉबिलिटी फाइंड करना है तो फर्स्ट वन है एटलीस्ट वन डाई शोज नंबर फाइव यानी कि एटलीस्ट वर्ड जब भी आता है तब उसका मतलब गाइस क्या होता है तो कि यूनियन यानी कि हमें फाइंड क्या करना है यूनियन का प्रॉबिलिटी क्लियर तो अब देखो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला रखते हैं 
तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या होगा तो कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी बट यहाँ पे देखो हमें तीनों की तीनों चीज़ों की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइन करते हैं पी ऑफ ए के लिए तो हम ऐसा सपोज करते हैं यहाँ पे क्या बोला कि एटलीस्ट वन डाइज शोज नंबर फाइव एटलीस्ट का मतलब क्या होगा मिनिमम एक फर्स्ट डाइज के ऊपर नंबर फाइव है तो भी चलेगा सेकेंड नंबर डाइज के ऊपर नंबर फाइव है तो भी चलेगा दोनों के ऊपर नंबर फाइव है फिर भी चलेगा तो हम लोग जो ए है ना वो सपोज करते हैं तो कि फर्स्ट डाई के ऊपर नंबर फाइव है क्लियर फर्स्ट डाई के ऊपर नंबर फाइव है तो उसको हम लोगों ने सपोज किया है इवेंट ए तो अब देखो हमारा पी ऑफ ए कितना हो जाएगा गैस तो कि एम अपॉन एन हमारे पास टोटल जो थर्टी सिक्स नंबर होते हैं उसमें से कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे पैर वाइज कि जिसमें पहला फाइव होगा यानी कि सिक्स और टोटल हमारा है थर्टी सिक्स तो ये हो गया सिक्स बाय थर्टी सिक्स जो बी है ना उसको हम लोग सपोज करते हैं कि सेकेंड डाई के ऊपर नंबर फाइव आना चाहिए तो हमारा पी ऑफ बी गाइस कितना हो जाएगा एम अपॉन एन दूसरे जो भी हम लोगों ने टोटल थर्टी सिक्स फाइन किए उसमें सेकेंड फाइव होगा वैसा भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे गाइस तो कि सिक्स डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स तो ये भी हो गया हमारा सिक्स बाई थर्टी सिक्स अब हमें फाइन करना है तो कि पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी ए इंटरसेक्ट बी का मतलब क्या है इसके होगा तो कि ए एंड बी कंपलसरी बोथ दोनों के ऊपर क्या होना चाहिए नंबर फाइव अब ऐसे हमारे पास कितने पैर होंगे जिसमें दोनों नंबर्स फाइव होंगे तो फाइव फाइव ओनली वन पैर तो ये कितना हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स तो ये हो जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स एल तो हमारा थर्टी सिक्स ही होने वाला है इस क्लियर थर्टी सिक्स यहाँ पर हो जाएगा सिक्स प्लस सिक्स माइनस वन यानी कि ट्वेल्व माइनस वन इलेवन बाई थर्टी सिक्स क्लियर सेकेंड वन क्वेश्चन के लिए फाइन करता है सेकेंड वन क्वेश्चन हमें क्या बोला है तो कि द फर्स्ट डाइस शोज द नंबर फाइव और सिक्स पहले डाइस के ऊपर फाइव और सिक्स होगा तो चलेगा एंड यहाँ पे बोला है एंड यानी कि हमें फाइन करना पड़ेगा इंटरसेक्शन द अदर डाइस शोज एन इवन नंबर और इवन नंबर हमारे डाइस के ऊपर कौन कौन से हो सकते हैं गैस तो कि टू फोर एंड सिक्स क्लियर ये इतने इवन नंबर होते हैं वन थ्री एंड फाइव तो ऑड नंबर हो जाएंगे हमें प्रॉबिबिलिटी ऐसा फाइंड करना है पहले डाइस के ऊपर फाइव और सिक्स होगा तो चलेगा एंड सेकेंड डाइस के ऊपर इवन नंबर में से कोई होना चाहिए क्लियर तो इसको ना हम लोग सपोज कर लेते कि हमें ऐसा ही फाइंड करना है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी क्लियर अब देखो गैस पहला डाई थ्रो होता है या फिर सेकेंड डाई थ्रो होता है दोनों का कुछ लेना देना होगा एक दूसरे के साथ नहीं एक डाई थ्रो होगा तो ऐसा जरूरी नहीं ना कि उसका अफेक्शन इसके ऊपर होगा नहीं होगा क्योंकि ये कैसा है इंडिपेंडेंट इवेंट है और इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तब इंटरसेक्शन का गाइस क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन क्लियर तो ये हमारा हो जाएगा पी ऑफ ए इन टू पी ऑफ बी क्लियर अब इसके लिए हमें वैल्यूशन फाइन करना पड़ेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी ऑफ ए हम लोग गाइस किसको सपोज करेंगे तो कि फर्स्ट डाइस शोज द नंबर फाइव और सेवन फाइव और सिक्स सॉरी तो पहले डाइस के ऊपर फाइव और सिक्स दोनों में से कोई भी आएगा तो चलेगा तो देखो फाइव आएगा तो भी चलेगा सिक्स आएगा तो भी चलेगा दोनों आएंगे तो भी चलेगा पहला नंबर फाइव है ऐसे कितने एलिमेंट्स है सिक्स पहला नंबर सिक्स है ऐसे कितने एलिमेंट्स है सिक्स यानी कि फाइव और सिक्स वाले पहले नंबर पे आते हैं ऐसे टोटल हमारे पास ट्वेल्व एलिमेंट्स है आउट ऑफ थर्टी सिक्स क्लियर तो ये हो गया हमारा पी ऑफ ए 12 डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स अब देखो इसका कैंसिलेशन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई थ्री क्लियर सेम इज इट इज फाइन करते हैं पी ऑफ बी पी ऑफ बी के ऊपर हमें फाइन क्या करना है इस तो कि इवन नंबर होनी चाहिए क्लियर फर्स्ट का हम लोगों ने फाइन कर लिया कि 5 और 6 होना चाहिए 12 डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स इवन नंबर होना चाहिए वो हमें फाइन करना है और इवन नंबर हमारे पास कितना है तो कि टू फोर एंड सिक्स टू आते हो सेकेंड नंबर के सेकेंड पोजिशन के ऊपर ऐसे कितने एलिमेंट्स है सिक्स सेम एज इट इज फोर के कितने हैं सिक्स और सिक्स के कितने हैं सिक्स यानी कि टोटल सेकेंड नंबर दूसरी बार इवन नंबर आते हैं ऐसे टोटल एलिमेंट्स है हमारे पास एटीन यानी कि ये हो जाएगा एटीन डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स इसको कैंसिल करोगे तो बचेगा आपके पास टू यानी कि इसका प्रॉबिबिलिटी हो जाएगा वन बाई टू क्लियर अब यहाँ पे वैल्यूशन करते तो पी ऑफ ए है हमारा वन बाई थ्री इन टू पी ऑफ बी है हमारा वन बाई टू यानी कि ये अल्टीमेट आंसर हो जाएगा हमारा वन डिवाइडेड बाई सिक्स क्लियर गाइज ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सा खास ध्यान देना है क्योंकि ये एटलीस्ट वाला तो नॉर्मली हम कर चुके हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है गाइज यहाँ पे और देख के ना ज़्यादातर स्टूडेंट 
मतलब यूनियन फाइन कर देते हैं बट हमें ये क्या ध्यान देना है तो कि हमें ऐसा बोला है कि फर्स्ट के ऊपर फाइव और सिक्स यानी कि ये एक पार्टीशन है एंड उसके बाद का पार्टीशन क्या है तो कि सेकेंड के ऊपर आना चाहिए इवन नंबर तो आपको ये दो पार्ट करना है क्लियर फाइव और सिक्स और अनदर पार्ट होगा टू फोर एंड सिक्स वाला क्लियर गाइस